继续，快快快，跑了跑了，怎么了宝？怎么了？夫妻俩不是一起下地吗？这么快就回来了？我知道，一定是让那些难听话给噎住了吧？你怎么又来了？那边去，这没你事儿。邱永富，你总来找我老婆抢干嘛？很简单。你得把我邱永富穿过的旧鞋还给我！别吹胡子瞪眼的看着我，我说是我的就是我的。舒平的个性我很清楚，我敢跟你打赌，这三天他绝对没让你碰过他一根汗毛。只是从小一起长大，他刚才说的都不是真的，你千万不要相信他的话啊！哦，你也听见了？他说我们是青梅竹马，怎么样？别再胡说八道了，你想逼我是吧？好，你再胡说下去，我就一头撞死，证明我的清白！叫你上一边去，这是我的，邱永富。今天当着我家人的面，我把话说清楚了。妈，我为什么非要娶许淑萍进咱家门？我以前也和别的女人要好过，但别的女人瞧不起我，嫌我穷，嫌我是个臭大鱼的。从那一刻起，我就明白一个道理：只要有女人愿意和我王金水过一辈子，我就用我一辈子来疼她。至于那以前的事，我不在乎。只有你，邱永富，我知道。你舍不得许淑萍，可你三番五次、死皮赖脸的缠着她，我瞧不起你，你不像个男人，滚，滚出我家。儿子都把话说明白了，你还不走？淑萍，快走啊你不用对我这么好。今天白天我说的那些话，是因为邱永富欺负到家门口了，我必须要有个态度。现在就剩咱们两个了，有话就直说吧。往后你想跟我好好过日子，就伺候好我吧。不想过，趁着天黑赶紧走。金水，还有那个镯子，别忘了。
早。秀玉，许淑萍呢？你自己的媳妇儿，干嘛问我呀？她走了。走了？怎么了？水缸没水了，妈让嫂子去池塘边打水了。怎么样，这水清亮多了吧？打个水这么麻烦呢？是啊，我们这岛上生活比较艰苦，你要慢慢适应啊。哦，这还有一桶，我再捧一趟，等着。乘着石头，第一次看见我们这儿打水了。在我们岛上有句老话，看取水就知道嫁的好不好。嫁的好，咱们出海前帮老婆把水缸补满；嫁的不好，再没几个人帮忙，那以后就吃不到水。不过你放心，以后我出海前一定帮你把水缸补满。我自己洗吧，我从来没为别人伺候过，我有点不习惯。你笑起来真好看。我妈留给我的镯子，你放哪儿了？
，没想到多了这么一大圈。这镯子还是回到我手上了。这本来就是你的吧，淑萍。这往后的日子，我不会让你吃苦。快洗脚吧，水都凉了。还知道回来啊？这几天几夜，你都上哪儿去了？没出息的孩子，你打小我是怎么教你的？你说够了没有？就是因为从小到大我都听你的话，我才会落到今天的下场。你知道别人怎么说我吗？他说我不像个男人。你敢跟妈这么说话？你以后还想不想当这个家呀？当家？<笑>有你在的话，我有可能会当家吗？我不过是你的一枚棋子。一颗任你摆布的棋子，你我什么我？我跟你说，我可以什么都不要，我可以什么都不管，但是我就是要娶淑萍。这可是你说的啊，你说的啊！以后你就不要后悔。哼！少爷，少爷救我！少爷，少爷，少爷救我！少爷，我帮你的事让太太知道了，你绝不能让我跟着去南阳啊！少爷，求你了，少爷，滚，全都给我滚！哦，是是。咱们这个岛啊，很小，但是很美。淑萍，我带你到处玩一下啊。<笑>就要出海了，你好好照顾自己吧。知道了。我这一出海需要好几天，修玉倒是还好，我就有点担心我妈了。其实我知道妈这个人是刀子嘴豆腐心，其实人挺好的。我小时候伺候过邱府的一个老太太，她的个性跟我妈一样，起初也是对我嫌东嫌西的，可后来啊，对我比亲生女儿还好。府里上下就没人敢欺负我了。亲女儿，嗯，你怕我担心，编故事骗我吧？可是我这丫鬟出身的事儿总不能假吧？在那样的环境里长大，什么样的人似乎能看？我五岁那年，秀玉刚出生，我爸就没了。淑萍，看，喂，喂，美吗？美。这里是望海最美的地方，我们在海边长大的人，心里没有放不下的事儿。以后你心里有不痛快，就到这儿来望望海，保准全都忘了。我哪还有什么不痛快的事儿啊？是是是，来，赶回坐。你看
这就是妈祖庙。娶你那天晚上，咱俩还在哪儿待过呢？咱俩能在一起，还真得好好感谢这妈祖婆。妈，慢点。嗯，那是谁啊？哦，那是咱家隔壁林婶，和她儿媳妇秋娟、哎。儿媳妇？嗯，她年龄那么小就嫁人了？是啊。她比秀玉还小两个月呢，也是刚嫁到咱们村来的。其实林婶儿跟林伯挺可怜的。林婶儿现在的儿子叫在顺。林婶儿以前有一个儿子，十四岁那年，他出海，整整一船的人都淹死了。后来林婶儿不论刮风下雨。都常来这儿上香，这不，好不容易才生了再顺，结果再顺又是一大鱼的命，林婶林伯怎么拉也拉不住。你看，没事的时候林婶就来这儿烧香祷告，保再顺平安。出事那天，一船人都死了。我爸也在那条船上。咱们岛上每个女人身上都有一个故事。哎，没事儿。哎，既然咱来了，给妈祖婆上炷香吧。走。来，走吧，妈。哎，林婶儿，金水金水哥，你们也来了。哦，我带着媳妇儿来看看环境，顺便给妈祖婆上炷香。啊，这位大姐，啊，叫我淑萍就行了。淑萍姐，你们城里边也有妈祖庙吗？有啊，城里都有妈祖庙的。我们这个妈祖庙可灵验了，你刚嫁过来，该给我们慈悲妈祖上炷香。啊，这小庙里为什么供了两尊妈祖啊？啊。是这样的，清朝的时候，施琅在岛上征过兵去收台湾，男人们呐，进了黑水沟之后啊，为了求平安，就在台湾岛上又另起了一尊妈祖，供在了战船上。等回来了之后啊，原先庙里的妈祖就是大妈，后请的那尊大伙都叫二妈。可是妈，我怎么听说一个庙里要是同时供奉大妈和二妈的话，当地的男人就会娶两房媳妇呢？不许胡说八道！哎呀，咱们呐，就是个穷渔村嘛，能养活一家就不容易，什么娶媳妇？你有诚心，相信妈祖，就跟妈祖请求，不管是出入平安呐、啊，或者是求子啊，只要诚心跟妈祖说，请妈祖做主。啊，哎，静水啊，那我们先走了啊。啊，好。慢走啊，林婶。哎，走吧。刚才你在妈祖婆面前求什么了？还不好意思说呢。我什么也没求，我现在什么都不缺。我不仅刚刚活出个人样来，还遇上了你，我很幸福。别全都挤在一块儿啊！哎，知道了。分开点儿，知道了。破破平，破破平，别皱皱巴巴的。知道了。这些活儿不都该媳妇干的吗？妈，你别总那么嫌弃嫂子，你就不怕我将来嫁了也被人欺负啊
你这丫头，你是，你说我是恶婆婆啊？我可没那么说。告诉你啊，最好多跟你妈学着点儿。这媳妇孝顺婆婆，是走到哪里都能说通的道理。妈，你这话说的有道理。将来啊，要是我遇上一个我爱的男人，别说是替他孝顺妈了，就是做牛做马，我也甘心。你呀、啊，一个女孩子家。开口闭口爱爱爱，我不替你扫，快干活去吧。哎，哎，我们这儿的妈祖庙可灵了，家里有事没事都去求妈祖佛呢。怎么好让您坐呢？您去歇着，我来。您去歇着，给我。妈，你儿媳妇让你坐着休息一下。来来来来，这活让你儿媳妇干，坐着，好好休息一下，啊。信了？没有啊。淑萍向来如此啊，可听话了。嗯。嘿。妈，您多吃点啊，都没人给我夹菜，我只好自己吃喽。多吃点，哎，好。嫂子，你也多吃点。蓦然回首，原来淑萍就是当初让自己羡慕不已的好命女人。此时的淑萍。感到前所未有的满足与幸福。然而，这座小岛即将面临的是另一场至亲骨肉分离的惨剧。帅帅，嗯，秋菊，好像是凌波和凌猫。秋菊呢？帅帅呢？我出去看。秋菊，帅帅，哎呀。林伯，林婶，金帅，你看见我们家赛顺跟秋娟吗？我傍晚的时候看着他带着秋娟，去无人岛采海菜去了。采海去了？哎呦，我听说那边在抓壮丁，真急死人了。他有没有说什么时候回来啊？他这么晚还没有回来。我临走的时候还特意嘱咐过他，早点回来的。这个不孝的东西，这种时候了还带着媳妇到处跑。林伯，您别着急，这样。我带你们去海边看一看。嗯，谢谢啊，你不能去。没听说岛上在抓壮丁吗？妈，我去去就回，你放心。不能去。要不，金水，你就别去了，我们俩自己去找。哎哎。林伯，林婶，林伯，金水，不准去，妈。吃半个月的了，哎呦，快来考考，怎么样，冷不冷啊？冷啊！哎呦，娟儿，我带你去个地方。去哪儿啊？跟我来，来，来，哎，你带我来这儿干嘛呀？秋娟，我听说海盗都把宝贝藏在里面。啊，真的？嗯。
，如果能够找到的话，我们就发财了。你找找看吧。哦。有四个头啊！有四个头啊！导演不跟你玩了。哎哎哎，老公，我来摸。别说了，我们回家，回家，回去吧。怎么样？看见了，再顺和那些被抓的兄弟们都关在了马头的仓库里。那个仓库被军队征用了。等等，永春、金水，你们快想想办法救救再顺呐！知道知道，看看能不能找到具体的位置，我们好把他们。不可能，他们每个人手里都有枪，把那个仓库啊看得严严实实的，就是啊，连个苍蝇都飞不进去啊！妈妈，李婶，李婶，李婶。你站起来说话，妈，我求求你了，一定要救我们再顺。李李婶给你磕头了，李婶，李婶，李婶，你站起来说话吧。是啊，你一定要救顺儿，我们一定会尽全力帮忙的。好，你先站起来吧，李婶，快起来，快起来。抓这么多人
。报告营长，这其实不多，咱们还得算上之前逃兵的缺额。这帮人呐，有死的有伤的，咱们不多抓点，到时候凑不了数，交不了差呀。疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！疯了！不许再抓一个人。是。啊！别走！放了我们！快把我们放了！放了我们！接到营长夫人，我再派人去催。奇怪，哪有穿的这么体面的难民嘛？这些人在家里可都是养尊处优的有钱地主，眼看共产党要进城了，急着带着家当往外逃呢。哎，管他们，这一辈子都没有想过，会那么的狼狈不堪呢。别笑他们可怜，一家人能在一块儿就不错了，哪像我，一个人跟着部队从北方到福建，家里人都不知道我是死是活呢。那上船之后，部队往哪撤？很难说，一说是去海南岛，也有人说是去台湾。哎，夫人，我们营长可是重情重义的汉子，听说军官可以带上家属，说什么也要把您接到岛上一起汇合。冰野，冰野，求求你帮帮我们吧！啊，停车！停车！停车！干什么？走开！求求你们，我女儿实在走不动了，你就带我迷城，带我迷城！走走走走，滚一边去！小姐，小姐，干什么你？走！小姐，我丈夫也是当兵的，求求你带我迷城吧，我女儿实在走不动了。不是，别理他，咱们还有赶路的，走走走，快到，滚，滚开你！你看这样，走吧，不带就不带了，有什么了不起？也是当官的，官大着呢。怎么了，小柔？娘，我脚哥都不动了。娘背着你走。河北把你带到福建来，咱们娘俩一定能追上你爹这会再说你是烦心了。今天林波找到我，要到部队去讨个说法。你答应陪他一起去了。我跟咱顺是一条船上的，平常人家叫我一声哥，这到关键的时候，我能不去吗？你啊，他们只抓男人。
总不能抓我这个女人凑数吧？你笑什么？真的，我不怕。老婆，有你这句话，我知足了。你要想帮我，明天我走的时候，妈他们靠你了。在顺被关在仓库里，其他一点消息都没有。你们要我等到什么时候啊？林波，不是我们不救在顺，可对方都是带着枪的兵啊。当兵的也得讲道理吧？这硬生生的把我儿子抓去了，天下还有王法吗？林波说的对，我们不能再那么懦弱了。现在抓走的是在顺，难民以后抓走的不是我们。大家都知道，二十年前。我的独生子死在海上，是妈祖婆可怜我，没让我们林家绝后，又赐给我再顺。再顺是我们林家唯一的希望啊！不管那些当兵的有多霸道，我就是要讨个公道。愿意帮忙的，壮壮声势，就跟我走；不愿意的，我也不勉强。林伯，我陪你去。谢谢。走。在那边。啊。林伯。林伯。林伯。林波，林波，林波，林波，啊，林波，我们都来了。永春哥，谢谢各位乡亲。林波，别说了，我们走吧。好，好，走，走，走，走，走，走，走，队长。把人放了！把人放了！把人放了！放人！放人！放人！放人！放人！放人！快放！开车！开车！放了！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放玉梅，我正要去接你，你怎么自己跑过来了？今儿一早到，人家急着见你嘛，就让他们送我来了。没事了，安全就好。我们走。站住！站住！别跑！全员警戒！别放人！把人放了！把我儿子放了！放了再说！放了再说！我们要来讨个说法，你们不能随便抓人。对。你们可以派个代表，到驻地跟我谈。谈就谈，不怕你们。林波，我们走，走。我们林家就只有这么一个儿子，你们一定要把在顺放了。我不愿意扰民，可这是国家需要。你说的那些大道理我们不懂，我们就是打鱼的。在顺就是被他抓走的，必须给我放了。我们一没犯法，二没作乱，你们凭什么抓人呢？对，放了在顺，放人。眼下，兵员已经充足了。我用营长的身份跟你们保证，你们余下的人都是安全的。你的意思是你不会再抓重丁了？不行不行，在顺已经被他们抓走了。在水必须放了，还有刚才抓的那些壮丁，你必须都放了。我说过了，这是国家需要。放了我儿子，什么国家需要？国家也是保护我们老百姓的。放了我儿子，放人，你快放人！送老先生回去
。是。啊、你不许动！报应他！把我的儿子还给我！把儿子还给我！你不得好死！我自己说的。李伯，李伯，李伯，李伯，李伯。